爸爸，我们什么时候才能见到小米姐姐啊？多多啊，你喜欢小米姐姐吗？喜欢呀。你要是喜欢她的话呢，就不要跟外婆还有妈妈讲，今天跟小米姐姐学画了，知道吗？为什么？呃，因为。你要是说了的话，可能下次你就见不到小米姐姐了。哦，我知道了。那妈妈不喜欢的人，我就不喜欢喽。为什么呀？因为我妈妈总是在半夜，自己躲在一个地方哭。妈妈夜里哭过吗？嗯，她还劝外婆不哭呢，所以我不想让她伤心。多多，开心吗？玩的？开心啊！嗯，哟，买了这么多东西啊！爸爸给你买了这么多礼物呀！好好呀！嗯。还有这个，你拿着。这是什么呀？这给你的嘛，你拿着。不用了。走了，多多，外婆做好吃的了，我们回家吃饭好不好？爸爸再见。哎，再见。少杰什么东西啊？我刚才可在阳台上看见了啊！哎呦，什么也没有，你怎么眼那么尖呀？爸爸送给妈妈一只包，妈妈不要，爸爸都不高兴了。多多，不许瞎说！嘘。哎哎，真的吗？他给你东西你怎么不要啊？哎呀，我们俩都离婚了，他给我东西我干嘛要？哎呦，你是真傻还是装傻呀？啊？少杰给你东西，说明他不生气了，没准还给你复婚呢。啊，哦，他想复婚就复婚呀、啊。妈，你女儿也太贱了吧！你别嘴硬啊，夫妻还是原配的好。当时啊，你们两个都不肯低头，顶在了杠头上就分了。哎，我告诉你啊，这么多年的夫妻感情哪那么容易断呢？女儿啊，我觉得呀，你也别端着了。少杰他肯示弱，你就接这个铃子，给他个台阶下，你们两个好好的谈一谈啊！谈什么谈啊？我才不跟他谈呢！谁让他当初把话说的那么绝的？豆豆，外婆告诉你，下次爸爸送你回来啊，你就拉他上来，你就跟他说，妈妈想他了啊。你要是把爸爸带回来啊，外婆就给你好大好大的奖励，好不好？加油！嗯，什么奖励呀、啊？外婆给你买好多芭比娃娃呀，好不好？啊？嗯，那一言为定啊！一言为定。多多，多多起来，多多，来起来，妈妈有话问你。我问你，你今天去哪儿了？嗯，今天爸爸今天带我去去了公园。是吗？爸爸只带你去了公园吗？没有去其他地方吗？嗯。你现在学会骗妈妈了是不是？啊？那你告诉妈妈你去哪儿了？是不是去见那个红小米了？那你为什么要骗我呢？爸爸，我不想让你伤心。我爸爸说，如果说心话，你就会更伤心的。那你骗妈妈，妈妈就不伤心了吗？妈妈更伤心，你知道吗？知道了。那我问你，你是不是也跟爸爸一样喜欢那个红小米啊？你讨厌妈妈是不是？你是我心中最好的爸爸。怎么回事啊？啊！少杰居然带多多去见那个狐狸精，太欺负人了！多多
，怎么回事呢？我今天龙小米了，我是金子花王，着病了。你怎么来了？跟我解释一下，你到底什么意思？啊，这，嗯、呃，这个，对不起，我。你不用跟我说对不起，你给我留一点尊严好不好？多多是我的女儿，我绝对不允许我的女儿再见那个女人，做人有点底线好不好？是你，你，你，你先别激动，我不是故意的，我也不是想给你难堪，我我就是带多多去学一下画画嘛。你非得跟他学是吗？你想让我的女儿认她当妈是不是？行，你那个，你放心，以后不会有这种事儿了啊！我保证。那个这个这个，呃，这包你拿着吧，是给你的，拿着吧，啊。你现在送给我包什么意思呀？你可怜我、补偿我还是羞辱我呀？没别的意思啊，我们虽然。你毕竟还是多多的妈妈嘛，你生活还是需要一定品质的，你说呢？拿着吧，啊，一番心意。我谢谢你啊，可是我现在连家都没有了。我还要什么生活品质？少杰，少杰，你快看看，你快看看我这身衣服怎么样？哇，少杰可以啊，这也太刺激了。你说，我是回避一下呢，还是？站住！什么意思呀？他现在已经住在这儿了，是吗？啊，没有没有没有，你别误会啊，我从来不跟人同居的。我今天过来只是陪他看场球赛，明天早上就走了。闭嘴，少杰，你太牛了你啊！你现在就让那个女人住我的床是不是？就让她住我的房间是不是？我真没想到，我跟你在一起十年，我真的是看错你了，你是混蛋你，你混蛋你，你混蛋你，你混蛋！我真没想到你这么着急。那个，我觉得你还是去看看吧，三更半夜的，别出什么事儿。去吧，球赛我替你看了。放开我！找你的足球宝贝去吧。你能不能冷静一点啊？你到底要干什么？你能不能理智点？少杰，我只有一个问题。你既然已经决定了跟那个女人好好的过日子了，你为什么还要送我东西，送给我那个包呢？那个包，它是一个客户给我的，让我转交给你的。很多人不知道我们离婚了，我没跟他们说。那既然人家送给你了，你就拿着吧。原来是这样啊！看来是我自作多情了，小姐。我才刚刚知道，一切都是我自作多情，是不是？我原来以为咱们两个情比金坚，但是你背着我，你找了小三儿，然后我又自作多情的认为，我们离了婚之后，你可能会难过一段段时间
，但是我万万没有想到我今天会看到这一幕。谢谢你啊，谢谢你让我今天知道，我原来朱迪就从头到尾是个彻头彻尾的大傻子。这是现实吗？我们已经离婚，是我们以前有过感情，但是很多事情变了，你变了，我也变了。过去，好吗？你正视，我希望你往前看，日子还是要过下去。每天晚上要吃两片安眠药，我才能睡着。然后每隔两三个小时我就会惊醒。然后每次我醒来的时候，我就看着天花板，这根本就不是我的家，我怎么没有在自己的家里呢？然后我用另外一个声音告诉我：“赵朱迪，你离婚了，你的男人已经不要你了。”你要是住不惯，你可以搬回来，我可以到外头去住。混蛋！你要去哪儿住啊？你要住到那个女人那儿是不是？你什么意思呀，少杰？你是不是想立刻把她娶回家，让她做少太太呀？那我呢？我们十五年的感情。少杰，我真的一直以为咱们俩的感情不一样。我们在一起经历过那么多，我们一起受过穷，一起奋斗过，一起吃过苦。我觉得，即便有一个女人她再年轻再漂亮，我们两个之间也扛得住。可是你今天真的是。你给我扇了一个大大的耳光，你知道吗？你太狠了，你！你毁了我！你毁了我不仅仅是我的爱情，你毁了我的人生！你毁了我对爱情的信仰！你完全毁在你身上了。对，不好意思。是，对，我毁了你。我我我我我也不知道该跟你说什么。如果你觉得我做什么能补偿你，你说吧，只要你说出来，我一定做到。你能让我回到十五年前吗？你能把我的青春还给我吗？你能让我以后忘记你吗？你能让我不记得你给我所有的这些伤害吗？啊？你看着我，小姐，你看着我，你能吗？你补偿我，你拿什么补偿我？给我钱吗？给我房子吗？给我车吗？我告诉你，我不要。如果我要那些东西的话，我离婚的时候我就不可能净身出户了。少杰，我不会给你机会补偿我的，因为我要让你内疚，我要让你内疚一辈子。我恨你。
说说呗。说什么？你和他……对不起，我不是吃醋了，也不是在故意打探你的隐私。我只是觉得现在你需要倾诉，说出来会好一些。吃的是吗？给给给俺伙计付啊！哎呦，兄弟啊，好长时间没来了啊！最近工作挺忙的啊。还行。哎，吃的是吗？今天？嗯，跟以前一样吧。啊，行，好嘞。那谁，小姐没来？人呢？他今天晚上有事儿。啊，对对对，对对对，对不起啊，那个那，你先坐下，我给你弄弄下去啊。姐，你快看看，你快看看我这身衣服怎么样？哇，少杰可以啊，这也太刺激了。录下来了。哎，兄弟啊，上次那个谁，小少来。他都给我封了，封了你俩的事儿。你说你俩这些，哎，你上学的时候那个谈恋爱、结婚、生孩子，多不容易了，走到一块儿啊，这有什么说不开的事非得离婚啊？哎，多可惜你！啊，别别哭了，别哭了，我回头我发去啊。哎呀，你说这这，哎呀，这这这这弄的这事儿，你不用说了，说了也没用。嫁给我。我虽然没车，没房，连戒指也是买的最小的，但是我真的很爱你。我可以当着他们所有人发誓，我会一辈子照顾你，一辈子对你好的。嫁给我，嫁给他。大三，他是刚进校的英语系的校花。迎新会上呢，我们就认识了。哦。原来你和于汝边是同寝室的室友啊？对。那自从你勾搭上你老婆之后，还顺便撮合了于汝边跟你小姨子
儿说，跟初弟办场婚礼，你觉得怎么样？啊？婚礼？你要复婚啊？不是，我当初跟朱棣就领证了，没办婚礼。然后他说我欠他一个婚礼，让我补办，办完以后呢，我们俩之间就没瓜葛了。什么？你跟人结婚，连婚礼都没办，是个男人吗你？穷啊，没条件。穷有穷的办法呀，你也太没骨气了。哎，我跟你说，这次啊，你可得办得风风光光的，好好弥补一下人家。你混了。离完婚了办结婚，你也别在意那么多，就当是弥补他。哎，我跟你说啊，我作为你跟你前妻的离婚的亲历者，我再次确定，这辈子我绝对不成为人妻，也不生儿育女，这太恐怖把这个菜炒了，给给那做送去啊！啊，好，好，老贵一桌，好好好，来了啊！哎呀，来来，老贵一啊！
怎么样？什么火候啊，老板啊！店大千万不要欺客。不是，这这。啊！兄弟，不好意思啊，借锅用一下。啊，对对，行行行行行，放心。小金啊，你前前两天那个谁卡卡来过了？哎呀，你们这个闺女啊，一边吃龙虾一边哭的稀里哗啦的。你们你有什么事说不清楚，你们非得离婚啊？你多可惜啊！啊，小超，咱也认识那么多年了，你也别别怪我多嘴啊。我在这个大小方面开这小龙虾馆，我开了二十多年了，这二十多年我见了多少这个小男小情侣啊？为什么单独对你这一对记忆那么深？你你知道为什么不？哎呀，其实朱迪啊，偷偷的替你做了很多事，你都不知道。你看你看，哎，今天你既然来了，我就都都跟你说了吧。你知道那个时候你你俩来吃小龙虾，我为什么给你打五折不？这打了五折，你你你谁？朱迪都是都偷偷的都都把钱给我送来了。你知道为什么不？他怕你没面子，不好的姑娘，不好的人，你们，你你你你你想什么？你到底啊真挺漂亮的，就坐这儿。
心，我们去玩吧。小心点啊，慢点啊，慢点，别乱跑啊。我还是走了。哎，你干嘛呀？丢人，太丢人了。这个时候走，那就更丢人了。哎呀，你就好好坐着吧，行吗？哎呀，你都离婚了，还办什么婚礼啊？我走吧。哎呀，国红，听我的，坐着啊。你哥，你哥尊敬的各位来宾、女士们、先生们，激动人心的时刻马上就要来临了，让我们用最热烈的掌声，恭喜这一对最幸福的新人。
。如果说爱情是人世间最美好的一种情感，那么婚姻便是这个世界上最完美的结合。两个有缘人之间不经意的相遇，成就了一生的相守，这就是所谓的爱情。只有两个真心相爱的人，才能最终走上神圣的婚礼殿堂，牵手一生的幸福。那么就在今天，少杰先生与朱迪小姐。他们将会共同的品尝爱情的甘甜，共同的收获爱情的喜悦。新郎新娘已经准备就绪，来，让我们共同倒数：五、四、三、二、一。等等，不好意思，我能说两句吗？啊，看来我们的新娘啊，很爱新郎，都要迫不及待的要自己宣布了。嗯、大家好。今天在座的每一位嘉宾，都是我跟少杰生命当中最重要的朋友，还有亲人，所以特意把大家请来，见证这样一个特殊的婚礼。我跟少杰十五年前开始相识、相恋，从我认识他的第一天起，我的母亲就一直反对我们在一起，因为从小到大我的家里很穷。我妈不想让我再嫁给一个比我还穷的人，但是那个时候我就认定，他是我这辈子都要跟随的男人。我爱他，我相信他有一天一定会成功。后来，相信大家也都知道，爱情战胜了一切。十年前，我们结婚了。但是那个时候，我们很穷，穷到连办一场婚礼、请大家吃一顿婚宴的钱都没有。但是结婚以后，我们两个拼命的赚钱，努力的工作。我们每天早上醒来只有一个想法，就是今天多赚一点钱，有一天能够过上好的生活。有的时候。我真的，我幸福的都觉得自己连做梦都能笑出声来。这难道不就是我们梦寐以求的生活吗？但是我错了，我完全没有意识到，我们两个的心已经悄悄的越走越远了。我也不知道究竟发生了什么，也许是因为我们工作太忙，也许是因为……我们只想着赚钱，却忽略了彼此内心真正的想法。就在上个月，我和少杰离婚了。没错，你们没有听错，我们离婚了。我真的没有想到。有一天我们两个会离婚，所以我突然间就意识到，钱也未必是好东西。如果你的生命里面没有爱情，没有家庭，有那么多钱有什么用呢？我不怕大家笑话，今天要办这样一个婚礼。是我朱迪苦苦哀求得来的，因为我不想我深爱着十五年的这个男人，我跟他连一张婚纱照都没有。我在想，即便是结束了，我也希望能有一个完美的结局。所以今天当着大家的面，我想对我的丈夫。应该是我的前夫，说几句话。少杰，首先我要谢谢你，真的，我谢谢你这些年对这个家的付出，还有对我的包容和爱。在过去的十五年里。我没有一天后悔过嫁给你，跟你在。
爱情，是我人生当中最幸福的日子。然后，然后我想跟你说一声对不起，因为我们无法做到当初我们跟彼此说的，这一辈子在一起，今后我无法再照顾你了。但是无论你以后做任何选择，我都希望你可以幸福。然后最后我想说的是，多多是我们两个在这个世界上最好的礼物。我也希望在未来，我们可以把彼此最好的爱都能给他，让他健康。幸福的生活下去，我不想让他成为一个单亲家庭的孩子，我希望他一直有我们两个人的爱，好吗？我的话说完了，谢谢大家。谢谢大家来参加我们这个特殊的婚礼。谢谢四姨先生能忍受到现在，谢谢你的工作已经完成了，谢谢谢谢谢谢。我们今天这个婚礼非常特殊，感谢大家来参加，特别感谢。那么下面我要请出我们。这场婚礼的证婚人，汪老板，谢谢。那个，那我今天为什么会站在这这这个台上给他们做这个证婚人呢？呃，其实我一说啊，大家就都明白了啊。他们上大学恋爱那会儿啊，就经常到我那去吃小龙虾。提起他们那个时候，那叫一个火热呀！哎呀，那个搂着、抱着，那互相还得喂着。那个你剥个龙虾给我吃，我剥个龙虾给给你吃。哎，我当时看他们那个腻歪劲儿，我都有点不好意思。他们两个每次从我这个龙虾店吃完龙虾，都跟我说：“老板给打个五折。”我都满口答应。我都是按这个五折的钱给他们结账。大家想想，我一个开这个小龙虾店儿，个小本生，怎么可能给他们打五折？要所有的客人都让我给打五折，我这小店还开吗？这早就关门了，是吧？那我为什么会给他们打五折？这都是帮朱莉姑娘演了一个戏，演了一个什么戏？朱莉姑娘跟我说，小姐家里条件不好，这个经济有点困难。每次请他吃完龙虾，他都得在这个宿宿舍里边干啃一个礼拜的馒头。这这个这么好的姑娘啊，她心疼这小伙子，就跟我说：“老板，他吃完龙虾呢，你就给俺打个五折，到时候我再把这个钱再还给你。”多么好的姑娘！啊，每次吃完龙虾的第二天，他就把那个打掉的那个钱啊，偷偷的塞给我。因为这个小姐啊，她死要面子，每次这个约会吃饭，她都抢着买单，不让这个朱迪姑娘买单。这么好的姑娘，到哪里找去？打这东西都难找。朱迪姑娘还叫我保守这个秘密，不告诉这个小姐。这一保守就是十五年，一直到昨天，小邵到我这里来，跟我说他们俩离婚了，我当时都愣了。我想这么好的姑娘，怎么就你怎么就舍得让她从你身边走掉呢？这一个那么好的小伙子，那么好的这个小姑娘，走过那么多年多不容易啊，有什么过不去的坎呢？啊，非要离婚？
。对啊，站在你们面前，这个男人是什么东西啊？白眼狼？陈世美？混蛋！没关系，你们说出来。是的，我就是这样的人。是的，是的，是的，是的，是的，是这样的人。我是什么东西？我今天特别感谢，感谢汪老板。谢谢你，真的，特别谢谢你。我谢谢你，要不然我真不知道我在这个混蛋的路上我还要走多远。朱迪，朱迪，这么好的姑娘，不知道珍惜，我都不知道珍惜。对不起，我这少杰这一辈子，我还需要什么呢？我都不知道我还需要什么。最最艰难的一段，我什么都没有，他陪着我，我们俩一起啃馒头，一起挨老师的骂。我谢谢你，王老板，你提醒我了，你让我把这一切的一切都想起来了。一个女人怎么能这样爱一个男人呢？你让我无地自容，朱迪，真的无地自容。我是怎么对他的？离婚了，出去找小三儿了。我那个时候呢，我经常在心里下决心的。我看着对面的这一个姑娘，你们知道我心里在想什么吗？我在说我要努力。我要成功，我要赚很多很多的钱，我要让我对面的这个女孩子幸福，我要让她，让别人看得起，让她开心，让她成为全世界最最幸福的女人。这就是我那个时候心里在想，所有一切就是这样。是的，就是这个信念让我支撑到现在。我成功了，的确成功了，赚了好多好多的钱。我们买了房子，买了车子，然后达到了人生所需要的一切的一切，的确达到了。然后呢？然后突然发现我忘记了，我忘记了我为什么要赚钱，为什么让自己富有，为什么让自己成功。我忘记了自己的初衷了，只有这个人才是最最珍惜你的，这个人才知道你心里所想的一切，这个人才最最关心你，这个人才可以在你最失意的时候说一句：“老公，不要做了，你回来我养你呀、啊，老公，我养你呀、啊，老婆养你呀、啊，你不要出去了。”我给过他什么？我都不知道我给过他什么。没有婚礼，当初我穷。我没有条件，别说婚礼，我连求婚都没有给过他。我当初给他的钻戒，一百二十五块钱。所以今天，我特别感谢大家给我们这个机会，来到这个现场。不知道我还有没有资格这么叫你啊？我现在在这里，我我不是祈求你的原谅，我知道没有资格，我真的没有资格祈求你的原谅。你看到那么多我的，我都不知道有哪个女人可以像你这样忍受我。我不是在祈求你的原谅，我只是说，老婆，当着大家的面，我只是求求你，能不能再给我一次机会？能不能再给我一次机会？我求求你，能不能嫁？
children.志远，我一直想跟你说，当初你跟佳妮是我跟少杰介绍认识的。他见到你的第一面，他就很喜欢你。但是他当时很自卑，觉得自己配不上你。你知道，你第一次约他的时候，他简直激动的都快跳起来了。我当时就跟他讲，一个女孩子那个千万要矜持一点可是没想到。他立刻就答应你了。他就是那么单纯，那么简单，那么真实。直到现在，他也一样。我跟佳妮当初都选择了嫁给穷小子，所有人都认为我们疯了。但是我们并不这么认为，因为我们相信你们，相信自己的选择，相信爱情。志远。如果佳妮是那种见异思迁的人，她当初就不会选择你了。她是我的妹妹，我很了解她，所以我也希望这一次，你可以选择相信她。小凯，你怎么在这儿？我来是找你老公的。有什么事吗？来告诉你，你老婆不用辞职了。什么意思？我已经向总部递交了辞呈，明天回伦敦，她今后都不会在公司再看到我。小凯，你没必要这样。这是。很多人都不理解，为什么我会喜欢上一个有家室的下属。我之前也一直想不通，直到有一天，我在办公室骂了他，撕了他的工资密函，扔在地上。我以为他会哭，他会跟我辞职，但是他没有，他一个人默默地承受了下来，继续工作，就当什么事情都没发生过。我知道，他不是没有脾气。他是因为这份工作赋予了他太多的东西，所以他不舍得。小凯，你别说了。论资历、能力。
出身。公司有很多人都强过你老婆，但是我看好她的职业前景。她是一个有底线、懂担当的女人。一个懂得担当的女人，在事业上会走得很远。所以，兄弟，希望你不要把她的事业扼杀在摇篮里。行了，小凯，我求你了，你别再说了。辞职不辞职，那是我们家的私事。但是你真的没有必要为了我辞职。你错了，我不是因为你，我是因为你老公。你之前为了躲避他，出差受伤，躺在医院里。你的下属把事情的来龙去脉，全部都告诉了我。我之前也一直觉得，像佳妮这样的女孩，身上为什么会有这么多可贵的品质？可能你自己都不相信。这些可贵的品质，全部都是你赋予他的。是，我看到你们两个在一起，我本该嫉妒的，但是我没有。我很羡慕你们，因为我之前的鲁莽，给你们带来了太多麻烦。我表示歉意。今后，真的祝福你们，希望你们可以好好的陪着对方。一直走下去，小凯。尊重你的努力，我让你辞职，是因为我心疼你。我希望可以给你全世界最好的生活，但是我用错了方法。我也有做的不对的地方，对不起。跟你老婆和好了，挺好的，老婆嘛，当然，老的好。小米，我知道你心里很难受，你别硬撑，你要打要骂，你发泄出来，你别忍着。总之，我就是一个混蛋。对不起你，不要说对不起，我应该感谢你跟你老婆，因为是你们让我相信，这个世界上真的有真爱。也许我还不能理解，但是我以后一定会遇到。小米，你走吧我刚托朋友从澳洲带来了一些你爱喝的红酒，记得喝啊。啊，好啊，谢谢
那吃饭吧，多多，开饭了。来，多多吃饭了，走。吃饭了，好不好？嗯，走。走。看什么呢？那么高兴？看某网红的公众号。哎呀，不要看了，讨厌。文章写的真好啊。那么长时间，我真没发现，原来你是一文豪啊！哎呀，又是十万加了啊！你没发现我的优点多了去了？反正咱俩日子长着呢，以后慢慢发现我的内在美。嗯，哎，对了，前一阵好像有一个机构说还要收购你的公众号呢，有联系你没有？对呀、啊，这你也知道了啊？哎呀，让我开价来着，可是我又不知道怎么开，我还想问问你的意见呢。我也不在行，但是我就听说吧，最近有一个什么网红的，估值三个亿，然后真的被收购了。那他行你也行啊，我回头让那个 Kevin 给你宣传宣传，造造势。这咱就算没三亿，那一亿应该不在话下吧？啊？可是吧，我不想卖我的公众号。为什么呀？你想想啊，如果我把我的公众号给卖了，那我就成给别人打工的了。那到时候我也没有自由，想写什么也不能写。那工作上肯定也有压力，那交稿、题材等等都要受到限制。那这跟我当初做这个公众号的初衷就不一样了，不好玩了。那你想过没有？嗯，你虽然压力大了，但是回报也大。哎呀，我说真的啊，我现在。还真没有那么在意钱，我总觉得开心最重要。更何况我有这么好的一老公，是不是也能养得活我，让我生活得很好？要那么多钱干什么呀？嗯，不太像你说的话呀。哎呦，最主要的，我跟你说吧，你说我万一啊，把我这公众号卖了那么那么多钱。那咱俩这个家庭地位肯定就不一样了。你万一你受不了，非要跟我闹离婚呢？那等我一离婚，我一个亿万富婆啊，然后又有颜又有才华，那追我的小鲜肉得多少啊？那太烦了。算了吧，我就想想，还是跟你凑合过得了。怎么了？已经过去了。